അരിമ്പൂരിൽ നിരോധിത കളനാശിനി പ്രയോഗത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്ത് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം ഗ്ലൈഫോസെറ്റിന്റെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ലൈസൻസുകളും റദ്ദാക്കിയതായി മന്ത്രി ബി എസ് സുനിൽകുമാർ വെള്ളിക്കുളങ്ങര നമ്പ്യാർ പാടത്ത് പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവ ഡോക്ടർ മരിച്ചു ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ബൈക്കപകടത്തിൽ നന്ദിപുലം സ്വദേശിയായ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം കർഷകരിൽ നിന്ന് സപ്ലൈകോ സംഭരിച്ച നെല്ലിന്റെ വില ലഭ്യമായില്ല വായ്പയെടുത്ത് കൃഷിയിറക്കിയ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ മുനയത്തെ സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഗീതാഗോപി എം എൽ എ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എം എൽ എയുടെ പരസ്യശാസന സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ കുട്ടികളെ വരവേൽക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി ചെമ്പുചിറ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ അരിമ്പൂരിൽ നിരോധിത കളനാശിനി പ്രയോഗത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്ത് സ്കൂൾ തുറക്കാനിരിക്കെ ഇവിടെയുള്ള അംഗനവാടിയിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഈ പ്രദേശത്തുകൂടി ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലമെന്ന് നാട്ടുകാർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനാലാം വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിളക്കുമാടം പടവിൽ നിരോധിത കളനാശിനി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചതായി പ്രദേശവാസികൾ പറഞ്ഞു മാരക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിദേശങ്ങളിൽ വരെ നിരോധിച്ച റൌണ്ടപ്പ് എന്ന ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് മിശ്രിതമാണ് ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം സമീപത്തുള്ള വീട്ടുകാർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും കീടനാശിനി തളിക്കുകയായിരുന്നു തളിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പുല്ല് കരിഞ്ഞുണങ്ങി മരുന്ന് തളിച്ച പ്രദേശവും വീടുകളുമായി മീറ്ററുകളുടെ അകലം മാത്രമാണുള്ളത് വീടുകളിലെ കിണറുകളിലേക്കും സമീപത്തെ തോട്ടിലൂടെ വിഷാംശം എത്തുമെന്നാണ് നിഗമനം ഇത് സംബന്ധിച്ച കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറിന് പരാതി നൽകിയതായി പ്രദേശവാസിയായ കുന്നൻ വീട്ടിൽ സേവ്യർ പറഞ്ഞു തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്നവർ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സായ കിണറുകളൊക്കെ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും അവർ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെയാണ് ഈ പണികളെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിൽ പഠനം നടത്തുകയും ഈ സാധനം നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മരുന്ന് തളിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്നും മുപ്പത് മീറ്ററോളം മാത്രം അകലത്തിലാണ് അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ കണ്ടങ്കായി കുളം ചാലിലൂടെ ഈ കുളത്തിലെത്തുന്ന വെള്ളത്തിലും വിഷാംശം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളമാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി അംഗനവാടിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കൂൾ തുറക്കാറായതോടെ അംഗനവാടിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ശുദ്ധജലം എത്തിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം വർഷങ്ങളായി കൃഷിയിറക്കാതെ കിടന്ന പ്രദേശത്ത് നിലമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരോധിക്കാത്ത കളനാശിനിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ആശങ്ക വേണ്ടെന്നും അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുജാത മോഹൻദാസ് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാണ് വലുതെന്നും ജനങ്ങളെ മാരക രോഗങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും കടകളിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കടകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൈഫോസൈറ്റും ഗ്ലൈഫോസൈറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കളനാശിനികളും കേരളത്തിൽ കർശനമായി അത് അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആരും ഉപയോഗിച്ചാലും അവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാവും ഇത് ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ തള്ളിവിടുന്നതിന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകിച്ച് കൃഷി വകുപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും അനുവാദം കൊടുക്കില്ല എൻഡോസൾഫാൻ നിരോധിച്ചപ്പോൾ എടുത്ത നിലപാടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഗ്ലൈഫോസെറ്റിന്റെ വിൽപ്പനയ്ക്കുള്ള എല്ലാ ലൈസൻസുകളും റദ്ദാക്കിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു വെള്ളിക്കുളങ്ങര നമ്പ്യാർ പാടത്ത് പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് യുവ ഡോക്ടർ മരിച്ചു യുവ ഹോമിയോ ഡോക്ടർ ചാലക്കുടി മേക്കാട്ട് വീട്ടിൽ വർഗീസിന്റെ മകൻ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള ഡോക്ടർ ജോർജ് ആണ് മരിച്ചത് ഇവരുടെ തറവാട്ട് പറമ്പിൽ തേങ്ങ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുത കമ്പിയിൽ ചവിട്ടിയാണ് ഷോക്കേറ്റത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു ഇരാറ്റുപേട്ടയിൽ ബൈക്കപകടത്തിൽ നന്ദിപുലം സ്വദേശിയായ യുവാവും മരിച്ചു നന്ദിപുലം മാണുക്കാടൻ സുധാകരന്റെ മകൻ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള സുധീഷാണ് മരിച്ചത് മൂവാറ്റുപുഴയിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരനായ സുധീഷ് വാഗമൺ കാണാൻ സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോകുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിനും അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു
മുനയത്തെ സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഗീത ഗോപി എം എൽ എ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എം എൽ എയുടെ പരസ്യ ശാസന തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോൾ മേഖലയിലേക്കും ധാന്യം അന്തിക്കാട് ചാഴൂർ മേഖലകളിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്കും ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതിരിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനമായ മുനയത്തെ താൽക്കാലിക തടയണയ്ക്ക് പകരം സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾക്ക് തുരങ്കം വെച്ചത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെന്ന് ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ആരോപിച്ചു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം നബാർഡിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചെന്നും റെഗുലേറ്ററിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുവാൻ ഐ ഡി ആർ ബി എ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ അളവിൽ മാറ്റം വന്നതിനെ തുടർന്ന് രൂപരേഖയിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ഐ ഡി ആർ ബി അറിയിച്ചിരുന്നു താന്യം കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മുനയം ബണ്ടിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നടപടിയായിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടി വൈകിപ്പിച്ചത് ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നാണ് എം എൽ എയുടെ ആരോപണം കളക്ടറുടെ പതിമൂന്ന് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇറിഗേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തര നടപടി എടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ രൂപരേഖ അംഗീകരിച്ചതിനു ശേഷം സ്ഥലം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായെന്നും ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനഃപൂർവ്വം വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണെന്നും എം എൽ എ ആരോപിച്ചു സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ സംവിധാനം വരുന്നതിൽ ഒരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കരാറുകാർക്കും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുമെന്നും ഗീത ഗോപി എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പണിയാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്ന എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത് കളിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാരെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും കേട്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രി വന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും അഫിഡറ്റും കംഫർട്ടബിൾ ആണോ എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് എന്നിട്ട് എം എൽ എയുടെ പരടി വെച്ചിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന സമീപനം അനുവദിക്കില്ല ഞാൻ മുനയം ബണ്ട് സംബന്ധിച്ച് കിഴുപ്പള്ളിക്കരയിൽ ചേർന്ന കർഷകരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ഗീത ഗോപി എം എൽ എ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പരസ്യമായി ശാസിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതിയുടെ ഭാഗമായി പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ടി സി വി ന്യൂസ് അന്തിക്കാട് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവത്തിന് വേദിയായതോടെ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് മലയോര പഞ്ചായത്തായ മറ്റത്തൂരിലെ ചെമ്പുചിറ സർക്കാർ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാലയം പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിലേറെ കുട്ടികളാണ് ചെമ്പുചിറ സ്കൂളിലുള്ളത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവ് ഉയർന്നതോടെ മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഇത്തവണ ഇവിടെ പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടിയ ഈ വിദ്യാലയം പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മികവ് പുലർത്തുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായ വർഷങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്ന ജൈവനെൽകൃഷി ഇതര വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണ് പ്രവേശനോത്സവത്തിന് മുമ്പായി പ്രൈമറി തലത്തിലെ ക്ലാസ് മുറികൾ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുന്ന തിരക്കിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നതെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപിക പി പി ടെസി പറഞ്ഞു ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി പെയിന്റിംഗ് ആണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രീ പ്രൈമറിയിലും ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും ഏറ്റവും മനോഹരമായ രീതിയിൽ പെയിന്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫർണിച്ചറും അടുത്ത ദിവസം എത്തും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നും ജനപ്രതിനിധികളും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാലക്കാട് പറളിയിൽ നിന്നെത്തിയ പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പത്തോളം കലാകാരന്മാർ ചേർന്നാണ് ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് വർണ്ണചാരുത പകരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും ജില്ലയിലെ എം പി എം എൽ എമാർ എന്നിവരടക്കമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വരവേൽക്കാൻ വിദ്യാലയം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതായി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മധു തൈശുവളപ്പിൽ പറഞ്ഞു ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവത്തെ നാടിന്റെ ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ ചെമ്പൂച്ചിറ ഗ്രാമം കൈകോർക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി വിവിധ പരിപാടികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടികളെ വരവേൽക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി ക്ലാസ് മുറികൾ അലങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചുമരിൽ വിവിധ ചിത്രങ്ങൾ വര
മതിലകം ബി പി ഒ ടി എസ് സജീവൻ പറഞ്ഞു കിട്ടിയനുസരിച്ച് ധാരാളം കുട്ടികളാണ് നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ അൺഎയ്ഡഡിലേക്ക് അതായത് അൺഎയ്ഡഡ് പ്രീ പ്രൈമറികൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് എല്ലാ ഇട ക്ലാസ്സുകളിലേക്കും കുട്ടികൾ ധാരാളമായിട്ട് വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും യൂണിഫോമും പാഠപുസ്തകങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുകയും പലതും സ്മാർട്ട് സ്കൂളാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈടെക് ക്ലാസ് മുറികൾ പോഷക സമൃദ്ധമായ ഉച്ചഭക്ഷണം മികച്ച രീതിയിലുള്ള സ്കൂൾ ലൈബ്രറി എന്നിവയും സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പെരിഞ്ഞനം ജി യു പി എസ് കൈപ്പമംഗലം ജി യു പി എസ് എന്നീ സ്കൂളുകൾ നവീകരിക്കുകയും ഇതിൽ പെരിഞ്ഞനം ജി യു പി എസ് സ്മാർട്ട് സ്കൂളാക്കി ഉയർത്തുകയും ചെയ്തു മതിലകം സി ആർ സി തലത്തിൽ പ്രവേശനോത്സവം ഇത്തവണ പെരിഞ്ഞനം ജി യു പി എസിലാണ് പഞ്ചായത്ത് തല പ്രവേശനോത്സവം ആർ എം വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിലും കൈപ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് തലം ജി എൽ പിയിലും എടത്തിരുത്തിയിൽ എസ് എൻ വി എൽ പിയിലും മതിലകത്ത് സെന്റ് ജോസഫിലും പ്രവേശനോത്സവം നടക്കും ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയി യു ക്യാൻ സി ആൻഡ് ഫീൽ ജസ്റ്റ് അബൌട്ട് ദി എൻറ്റയർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ദി കംപ്ലീറ്റ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചസ് ഫാൻസ് വയേഴ്സ് ഡെക്കറേറ്റീവ് ലാംസ് എന്നിവയുടെ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻ മികച്ച ഗുണമേന്മയോടൊപ്പം കുറഞ്ഞ വില നിങ്ങളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ന്യൂ കേബിൾ പോയിന്റ് ശങ്കരയർ ജംഗ്ഷൻ എം ജി റോഡ് തൃശൂർ വാർത്തകളിലേക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ യുവാവിനെ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമം തൃശൂർ പോകുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ജോലി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ കാരിക്കുളങ്ങര സ്വദേശി മാരാത്ത് വീട്ടിൽ സന്ദീപിന് നേരെയാണ് കൊലപാതക ശ്രമം നടന്നത് ബസ്സിറങ്ങി പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ബൈക്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണ് പുറകിൽ നിന്ന് മാരകായുധം ഉപയോഗിച്ച് സന്ദീപിന്റെ തലയ്ക്കടിച്ചത് ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വനന്തരപ്പിള്ളി പള്ളിക്കുന്ന് കൊടകരപ്പാടം റോഡിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരമായ കിണർ നാട്ടുകാർക്ക് ദുരിതമാകുന്നു റോഡിനോട് ചേർന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിലെ ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണറാണ് മാലിന്യം തള്ളാനുള്ള ഇടമായി മാറിയത് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് കിണറിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ദുർഗന്ധം വമിച്ചതോടെ ഇതുവഴി യാത്രക്കാർക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് മാലിന്യം നിറഞ്ഞ കിണർ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടവരുത്തുമെന്നും കിണർ മൂടാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേർന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജിജി ജസ്റ്റിൻ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അക്കിക്കാവ് പന്നിത്തടം ബൈപ്പാസിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ തല കീഴായി മറിഞ്ഞു അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയതാണ് അപകട കാരണം മംഗലാപുരത്ത് നിന്നും തൊടുപുഴയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ദമ്പതികൾ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ചെറുമനങ്ങാട് അക്കിക്കാവ് റോഡിൽ വെച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട് നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം ഓടിയ കാർ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റിലടിച്ച് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ മരത്തിലിടിച്ചു മറിയുകയായിരുന്നു ശബ്ദം കേട്ടുണർന്ന വീട്ടുകാരും സമീപവാസികളും ചേർന്നാണ് കാറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ദമ്പതികളെ പുറത്തെടുത്തത് പാവരട്ടി വിളക്കാട്ടുപാടം ദേവസൂര്യ കലാവേദി പ്രവർത്തകരുടെ ശ്രമധാനത്തിൽ തൊട്ടാവാടി എന്ന ഓമന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പാവരട്ടി എം യു എ എൽ പി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി പണ്ട് കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ച് തേച്ച ഭിത്തിയിലെ തേപ്പ് പൊളിച്ച് സിമെന്റിൽ തേച്ചു നൽകിയും അടിഭാഗം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ടൈൽസ് പാകിയുമാണ് ക്ലാസ് റൂം നവീകരിച്ചത് പതിനഞ്ചോളം പ്രവർത്തകർ എട്ട് ദിവസം ശ്രമദാനം ചെയ്താണ് നാനൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതെന്ന് ദേവസൂര്യ ഭാരവാഹിയായ റെജി വിളക്കാട്ടുപാടം പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയും ഞായറാഴ്ച പകൽ സമയവും ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചുമരുകളിൽ സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ വരച്ചു നൽകി ദേവസൂര്യ സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവം വർണ്ണാഭമാക്കിയിരുന്നു എൺപത്തിയഞ്ചു വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ വർഷം അൻപത്തിയഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികളാണുള്ളത് ശ്രമദാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദേവസൂര്യ ഭാരവാഹികളായ ടി കെ സുരേഷ് റെജി വിളക്കാട്ടുപാടം കെ സി അഭിലാഷ് കെ എസ് സുജിത്ത് വനിതാവേദി ഭാരവാഹികളായ അംബുജം സുബ്രഹ്മണ്യം സ്മിജിത സുരേഷ് സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഡൊമിനിക് സാവയോ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നിരവധി വേറിട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ യൂത്ത് കേരള എക്സ്പ്രസ് പുരസ്കാരം വരെ ലഭിച്ച ദേവസൂര്യ
മാലിന്യങ്ങൾ റോഡരികിൽ തള്ളുന്ന സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരെ കണ്ടെത്തി കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മാള സപ്ലൈകോ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ധർണ നടത്തി മാള മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സപ്ലൈകോ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ ധർണ ഐ എൻ ടി യു സി നേതാവ് ദിലീപ് പരമേശ്വരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമദ് ചൊവ്വര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിനോദ വിധേയത്തിൽ ഷിൻഡോ എടാട്ടുകാരൻ പി സി ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മലയാളിയുടെ ഗൃഹാതുര സ്മരണകൾക്ക് വയലറ്റ് നിറം പകരാൻ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും നേരേടു പണ്ടു തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട നേരേടു പണ്ടുവെന്നാൽ ഞാവൽപ്പഴമാണ് മലയാളിയുടെ തനത് നാടൻ പഴമായ ഞാവൽ ഇപ്പോൾ അന്യസംസ്ഥാനക്കാരനായി മാറുകയാണ് ആന്ധ്രയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും കോയമ്പത്തൂർ മാർക്കറ്റ് വഴിയാണ് ഞാവൽപ്പഴം കേരളത്തിലെത്തുന്നത് പ്രധാന പാതിയോരങ്ങളിലെല്ലാം ഞാവൽപ്പഴ വിൽപ്പനക്കാർ തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി വേനൽക്കാലത്ത് അതിർത്തി കടന്ന് ഞാവൽപ്പഴ ലോറികൾ കേരളത്തിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് ഏതാനും വർഷങ്ങൾ മുൻപ് വരെ നാട്ടിടവഴികളിൽ പൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടന്നിരുന്ന ഞാവൽപ്പഴം കിലോഗ്രാമിന് നാനൂറ് രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത് റംസാൻ നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളിലും ഞാവൽപ്പഴത്തിന് ഇടമുണ്ട് ഇന്നലെയുടെ രസമുകുളങ്ങളിൽ എത്ര മായിച്ചാലും മായാത്ത രുചി ചേർത്തുവെച്ച ഞാവൽപ്പഴം ഇന്ന് മലയാളിക്ക് അയൽപ്പക്കത്തു നിന്നും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ഉൽപ്പന്നമായി മാറുകയാണ് ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എട്ട് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത് ഒ പി ബ്ലോക്ക് അത്യാഹിത വിഭാഗം വാർഡുകൾ ഐ സി യു വെന്റിലേറ്റർ തുടങ്ങിയവയാണ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ്യിലാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചത് പി ഡബ്ല്യു ഡിക്കാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അവസാനം പദ്ധതി സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ ഫണ്ടിന് അനുമതിയായില്ല നബാർഡിന്റെ അടക്കം സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് കെട്ടിടം പൂർണ്ണ സജ്ജമായാൽ മാത്രമേ വാർഡുകളും ഐ സി യു അടക്കമുള്ളവയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കാതെ മുകളിലെ നിലയിൽ വാർഡ് തുറക്കാൻ കഴിയില്ല ഒ പി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ രോഗികൾക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും നിലവിലെ ഒ പിയിൽ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം രോഗികളും ഡോക്ടർമാരും വലയുകയാണ് എന്നാൽ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അനുമതി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒ പിയും ഇവിടെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അനുമതി ലഭിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാഹചര്യമൊരുക്കാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇനിയും ചെലവഴിക്കണം പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചാൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ മുഖഛായ മാറും വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വാർഡുകൾ ഒറ്റ കെട്ടിടത്തിലാവും ഒ പിയിലെയും അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിലെയും സ്ഥലപരിമിതിക്ക് ഇതോടെ ആശ്വാസമാവുകയും ചെയ്യും കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭിച്ച തൃപ്രയാർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് മുന്നോടിയായി അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ഇരുപത്തെട്ട് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പാലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഗീത ഗോപി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ സുഭാഷിണി നാട്ടിക ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ കെ യു വിജയകൃഷ്ണ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കനോലി കനാലിലൂടെ ജലഗതാഗതത്തിനും അനുയോജ്യമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് തൃപ്രയാർ പാലത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ദശാംശം നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാനായി ചെലവഴിക്കുക അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം നവകേരള സൃഷ്ടിക്ക് കൈത്താങ്ങായി ജോയ് അലുക്കാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ നിർമ്മിച്ച തൃശൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വീടിന്റെ താക്കോൽദാനം ചേർപ്പ് കരുവന്നൂരിൽ നടന്നു കേരളം കണ്ട നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കരുവന്നൂർ പനംകുളം തളിയപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ മഹാദേവനാണ് ജോയ് അലുക്കാസ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജീവകാരുണ്യ സംഘടനയായ ജോയ് അലുക്കാസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ജോയ് ഹോംസ് ഭവന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടി നിർമ്മിച്ച ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽദാനം ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജിഷ കള്ളിയത്ത് നിർവഹിച്ചു ചേർപ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുജിത ചേർപ്പ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി വി അശോകൻ ജോയ് അലുക്കാസ് ഫൌണ്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ പി പി ജോസ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളുടെ ഭാഗമായി
പുലർക്കാലം മുതൽ ജനങ്ങൾ തിങ്ങി നിറയുന്ന ഈ കടവിന് ഓർത്തെടുക്കാൻ അനുഭവങ്ങൾ അനവധി ഇവിടെ ആളൊഴിഞ്ഞ വേളകളില്ല സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള കടവും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് ശബരിമല സീസണിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഉയരമായിരുന്ന ശരണം വിളികളും ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ കുറേക്കാലം കടവ് ശനിദശിയുടെ പിടിയിലായി പുഴയിൽ ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ സാമീപ്യവും വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കൂടുതൽ മലിനപ്പെടുന്നതും ജനങ്ങളെ പുഴക്കടവിലെ കുളികളിൽ നിന്നും അകറ്റി എന്നാൽ വീണ്ടും ആറാട്ടുകടവ് ഗതകാല പ്രതാപത്തിലേക്ക് ഓളമിടുകയാണ് തടയണ നിർമ്മാണത്തോടെ കടുത്ത വേനലിലും പുഴയിൽ ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാക്കി ഇതിനു പുറമെ എം ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തും പടവുകൾ നിർമ്മിച്ചതും ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി ഇതോടെയാണ് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഇവിടേക്കും നോട്ടമിട്ടത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് അതിരപ്പിള്ളിയിൽ നിന്നുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ കൂടപ്പുഴ കടവിനെ പുനരാനെത്തുന്നത് ഇതോടൊപ്പം സ്ഥിരമായെത്തുന്ന നാട്ടുകാരും പാറകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കൂടപ്പുഴ എവിടെ നോക്കിയാലും പാറയും കടവും ഗവൺമെന്റ് പണം മുടക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ള തടയണയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ചാടാനും അത് ഉല്ലസിക്കാനും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അതിരപ്പിള്ളിയോ മറ്റുള്ളോ ഒക്കെ ഇന്ന് അതിന്റെ പിന്നില നിൽക്കും അനുദിനം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന കടവിൽ സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തി വികസനമെത്തിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഇതെടുത്താൽ കല്യാണ പെണ്ണ് തന്നെ ഡിസൈന സാരി സെറ്റ് സാരി ചുരിദാർ ഫ്രോക്ക് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് നിയുക്ത ഗ്വാളിയർ ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് തൈക്കാട്ടിലിന് അനുമോധനങ്ങളുമായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി എത്തി എനാമാവിലെ ബിഷപ്പിന്റെ വസതിയിലെത്തിയാണ് പ്രതാപൻ അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിച്ചത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ വി ജി അശോകൻ മണിക്കണ്ഠൻ മഞ്ചറമ്പത്ത് ജിൻസൺ തോമസ് എന്നിവരും എം പിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോക പുകയില വിരുദ്ധ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വായുജന്യ രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കഫ് കോർണർ തൂവാല വിപ്ലവം എന്നിവ നടപ്പിലാക്കുന്നു ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തൂവാല നൽകിക്കൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ചാവക്കാട് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എൻ കെ അക്ബർ നിർവഹിച്ചു നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എ എം മഹേന്ദ്രൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടപ്പുറം സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്ര മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രാഖി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സെടുത്തു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കഴിമ്പ്രം ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൈത്താങ്ങ് പദ്ധതിക്ക് വലപ്പാട് കരയാമട്ടം സ്കൂളിൽ തുടക്കമായി ഡിവിഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിലെ നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ് പദ്ധതി നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിമ്പ്രം ഡിവിഷൻ അംഗം കെ ജെ യദുകൃഷ്ണ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ പി ആർ സിദ്ധാർത്ഥ ശങ്കർ പഠനോപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു സുധർമൻ കരയാമുട്ടം പി ബി കണ്ണൻ എം ടി നിധീഷ് ഫാത്തിമ സലീം തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ഇരിങ്ങപ്പുറം മണിഗ്രാം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് തന്ത്രി പുലിയന്നൂർ കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു എഴുന്നള്ളിപ്പിന് കുന്നംകുളം ശ്രീ ഗണേശൻ തിടമ്പേറ്റി അഗതിയൂർ സുനിൽകുമാറിന്റെ പ്രാമാണികത്വത്തിൽ പഞ്ചവാദി മകമ്പടിയായി അന്നദാനത്തിൽ നിരവധി ഭക്തർ പങ്കെടുത്തു ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്നുവന്നിരുന്ന സപ്താഹത്തിനും ഇതോടെ സമാപനമായി കുട്ടാടൻ പാടം പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവലോകന യോഗം ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു ഫെബ്രുവരിയിൽ തുടക്കമായ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കർഷകരുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും തടസ്സങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി യോഗം ചേർന്നത് പുന്നയൂർ വടക്കേക്കാട് പുന്നയൂർകുളം പഞ്ചായത്തുകളും ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളും യോജിച്ച് തരിശുകിടക്കുന്ന രണ്ടായിരം ഏക്കർ പാടശേഖരം കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ചു കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് യോഗത്തിൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അബൂബക്കർ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനപ്രതിനിധികളായ ഉമ്മർ മുക്കണ്ടത്ത് എം വി ഹൈദർ അലി എ ഡി ദനീബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോളങ്ങാട്ടുകര പ്രദേശത്തെ പഠന മികവ് കാണിച്ച സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂൾ ബാഗുകൾ സമ്മാനിച്ചു സന്തോഷ് മഞ്ഞില ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്തു കോളങ്ങാട്ടുകര പള്ള
ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാരൻ മലബാർ രാമൻ നായരുടെ സ്മരണയ്ക്കായി അഖില ഭാരത ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പ ഭക്തസമിതിയും സ്മാരക സമിതിയും ചേർന്ന് നൽകി വരാറുള്ള പുരസ്കാരത്തിന് ഓട്ടൻതുള്ളൽ കലാകാരി കലാമണ്ഡലം രാധാമണിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പതിനായിരത്തിയൊന്ന് രൂപയും ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന പുരസ്കാരം ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ സമ്മാനിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തൃപ്രയാർ ഡിവിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാട്ടിക ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ചു വി പി നന്ദകുമാർ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തൃപ്രയാർ ഡിവിഷൻ അംഗം ശോഭാ സുബിൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പാൾ എ വി വനജകുമാരി പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ബി ഹംസ പ്രവിത അനൂപ് യു കെ ഗോപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം പുനർനിർമ്മാണം നടത്തിയ പരക്കാട് എഴുപത്തിരണ്ടാം നമ്പർ അംഗൻവാടി മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം യു ആർ പ്രദീപ് എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗായത്രി ജയൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ എം എസ് ശ്രീകുമാർ വാർഡ് മെമ്പർ സുജിത സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധി പീസ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചേലക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു അനിലക്കര എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ചെറിയാൻ ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ടി എ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോൺഗ്രസ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചിറമനേങ്ങാട് നെല്ലിക്കുന്ന കമ്മിറ്റികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയികളെ അനുമോദിക്കലും നിർദ്ധനരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പഠനോപകരണ വിതരണവും നടന്നു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി വി കെ രഘുസ്വാമി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് കടങ്ങോട് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി കെ സുലൈമാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ലിബിൻ കെ മോഹൻ എം എച്ച് നൌഷാദ് ഇ കെ അബൂബക്കർ എം എം ഉസ്മാൻ ഷറഫുദ്ദീൻ ചീരാംപറമ്പിൽ മജീദ് മൂക്കുന്നത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിൽ അരങ്ങ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പേരിൽ നടന്ന കുടുംബശ്രീ വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ ആകർഷകമായി മുരളി പെരുന്നള്ളി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ വി മനോഹരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കുടുംബശ്രീയിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളെ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയും പൊന്നാട എണീച്ചും ആദരിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ജെന്നി ജോസഫ് കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി വലപ്പാട് ബീച്ച് ശ്രീനാരായണ ലൈബ്രറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബാപ്പു വലപ്പാട് രചിച്ച ബിവിയുടെ സ്വന്തം അൻസാരി എന്ന നോവലിനെ ആസ്പദമാക്കി ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു മായ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സി എ ആവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹിത്യകാരനും വിജിലൻസ് സി എയുമായ സുരേന്ദ്രൻ മങ്ങാട്ട് പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി സജിത്ത് വേളയിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ശിവൻ കരാഞ്ചിറ ദേവൻ ഉള്ളാട്ടിൽ ഷൈനി സജിത്ത് കെ ജി ശേഖരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് കയ്പമംഗലം ഒമ്പതാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റമള റിലീഫ് വിതരണം നടത്തി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി ബി താജുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ബിലാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂത്ത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ കെ അഫ്സൽ പി എ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ അന്നമനട പഞ്ചായത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആദരിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ആദരവ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ചടങ്ങ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടെസി ടൈറ്റസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബേബി പൌലോസ് ഷീബ പോള് വർക്കീസ് കാച്ചപ്പിള്ളി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുനർനിർമ്മിച്ച തൃപ്രയാർ എ യു പി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് നാട്ടിക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വിനു നിർവഹിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് പ്രതിനിധികളായ വി കൃഷ്ണകുമാർ പ്രദീപ് വെള്ളൂർ പ്രധാന അധ്യാപിക ടി രജനി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അരിമ്പൂരിൽ നിരോധിത കളനാശിനി പ്രയോഗത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികൾ രംഗത്ത് വിഷയത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന 
മുനയത്തെ സ്ഥിരം റെഗുലേറ്റർ നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന ആരോപണവുമായി ഗീത ഗോപി എം എൽ എ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് എം എൽ എയുടെ പരസ്യ ശാസന സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ കുട്ടികളെ വരവേൽക്കുന്നതിനായി വിദ്യാലയങ്ങൾ ഒരുങ്ങി സംസ്ഥാനതല പ്രവേശനോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി ചെമ്പുചിറ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം